Pengen tahu gimana caranya baca pikiran dengan matematika? Stay tune di channel ini, karena setelah ini kita akan bahas dengan konten baru, yaitu konten Kitab in Math Magic. Halo semua edukator, kembali lagi dalam Sikim Channel. Pada kali ini kita akan membuat sebuah konten baru, namanya Kitab in Math Magic. Jadi, di konten ini kita akan membahas game-game, permainan-permainan, dan magic yang ternyata rahasianya hanyalah matematika. Jadi, kita akan upload video seminggu sekali. Jadi, di hari ini kita akan upload video dan seminggu lagi kita akan upload rahasianya. Jadi, matematika di balik permainan itu. Jadi, tetap jangan lupa subscribe. Jadi, ketika ada video terupload, teman-teman bisa langsung melihat videonya dan bisa langsung tahu rahasia di balik permainan yang akan kita lihat. Oke, okay, Smart Educator, kali ini kita akan main membaca pikiran dengan matematika. Jadi, saya akan mencoba untuk membaca pikiran Smart Educator semuanya dan mengarahkan pikiran Smart Educator sesuai dengan sesuatu hal yang akan saya prediksi nantinya. Hari ini, kita akan bermain dengan angka-angka. Jadi, di sini kita punya 9 angka. Jangan ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Nanti, saya akan meminta kepada Smart Educator semuanya untuk berpindah dari suatu angka ke angka yang lain. Misalkan, dari angka 5, ketika diminta untuk berpindah tiga kali, aturannya adalah hanya boleh berpindah ke atas, ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Jadi, tidak boleh bergerak miring. Kita coba ya. Dari 5, bergerak tiga langkah, berarti bisa 1, 2, 3. Atau mungkin dari 5, bergerak tiga kali, bisa 1, 2, 3. Tetapi, tidak boleh dari 5 bergerak 1, 2, 3. Tidak boleh. Tidak boleh bergerak 1, 2, 3. Itu tidak boleh. Paham ya? Cukup jelas? Oke, sekarang kita akan mulai permainannya. Jadi, silahkan Smart Educator untuk memilih satu angka ganjil yang akan menjadi angka awal yang nanti akan dipilih. Yang akan menjadi awal untuk pergerakan. Jadi, pilih satu angka ganjil. Bebas. Bisa 1, 3, 5, 7, atau 9. Sudah? Sekarang perhatikan angka yang Smart Educator pilih. Kalau sudah bergerak 5 langkah dari angka itu. Oke, bergerak 5 langkah. Saya akan pandu. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah? Sepertinya Smart Educator sekarang tidak berada di angka 1. Betul ya? Karena saya sudah prediksikan tidak akan ada di angka ini. Oke, kemudian tetap di angka yang terakhir tadi, dari situ silahkan bergerak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Sudah? Um, saya akan coba tebak, kayaknya senang indikator tidak ada di angka 3, betul? Dan tidak ada di angka 7. Betul ya? Oke, okay. setelah bergerak empat kali dari angka yang terakhir tadi, silahkan bergerak tiga kali. Ingat, bergeraknya tidak boleh miring ya. Jadi kalau dari lima ya seperti ini, tidak boleh miring. Bergerak tiga kali dari angka yang terakhir. Oke, okay. satu, dua, tiga. Sudah? Oke, okay. sepertinya sebagai indikator semua tidak berada di angka ini. Karena sudah saya prediksikan tidak di sini. Betul? Nah, kita akan lanjutkan. Selanjutnya, bergerak dua kali dari angka terakhir tadi. Satu, dua. Pasti bukan di sini. Dan bukan di sini. Betul? Terakhir bergerak satu kali. Satu. Sudah? Bukan di sini. Dan bukan di sini. Karena dari awal saya sudah memprediksikan bahwa semua indikator semuanya sekarang berada di sini. Betul? Oke, 
Bagi semen edukator yang udah tahu rahasianya, bisa langsung komen di bawah ini. Dan bagi yang penasaran, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini. Karena minggu depan kita akan posting rahasianya. Kita akan posting matematika di balik permainan yang kita mainkan tadi. Stay di Sikim Channel, sampai ketemu di video selanjutnya.